இன்னைக்கு மொட்டை குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் ஏழு முட்டை நாலு தக்காளிய பேஸ்டா அரைச்சி வச்சிருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதையும் பேஸ்டா அரைச்சி வச்சிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு துண்டு இஞ்சி ரெண்டு பல்லு பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இது வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக இருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஹோல் கரம் பட்டா கிராம்பு பிரிஞ்சியில் ஏலக்காய் அந்த பவு அரைச்ச பவுட்ரு ஒரு அரை ஸ்பூன் கருவேப்பிள்ளை உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு குழம்பு பொடி ஏற்கனவே என்னோடய வத்த குழம்பு வீடியோவில் இதை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் அந்த மாதிரி குழம்பு பொடி நாலு ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துடலாம் என்ன சூடானதும் அரை ஸ்பூன் பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சியில் இந்த பவுடரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துடலாம் இது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் முழுசாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் முழுசாக சேர்த்தா எடுத்து போட்டுருவாங்கன்றதுனால நான் சாப்பிடணுன்றதுக்காக இதை நான் அப்படியே பவுடர் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக பச்சை ஸ்மெல்லு போனதுக்கப்புறமா இதில் வெங்காய பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம் இதோட பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு இதை ஆட் பண்ணலாம் வெங்காயத்தில் பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் இதை கலந்துடலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் நம்ம பெப்பரும் சேர்க்குறோம் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் வந்து மிளகாய்த்தூள் வந்து அரை ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கலந்து வைக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் போட்டு நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ வந்து குழம்பு பொடியை சேர்த்துடலாம் குழம்பு பொடி சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு இது நல்லா வதங்கணும் இது நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம் இது நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் தக்காளி பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வதங்கணும் அதுக்கப்புறமா தண்ணி கலந்துடலாம் தக்காளி பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இதில் வந்து ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டுருங்க தண்ணி ஊற்றிடுறேன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு தேவையான அளவை விட கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துருங்க ஏன்னா குழம்பு கொதிச்சதுக்கப்புறம் குழம்போட அளவு குறையும் அப்போ உப்பு கூடிடும் அதனால் அப்படி பண்ணாதீங்க இப்போ சேர்த்தா தான் கொஞ்சம் எல்லாம் உப்பில் கலந்து வேகும் அதுக்காக தேவையான அளவை விட கம்மியாகவே உப்பு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இது நல்லா கொதித்து கொஞ்சம் அளவு குறையிற அளவுக்கு இது நல்லா கொதிக்கணும் அதுக்கப்புறமா முட்டையை உடச்சி இதில் ஊற்றிடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் பெப்பர் மாதிரி நம்ம வச்சுருக்கோம்ல அது இதில் கலந்துடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ முட்டையை நம்ம உடச்சி அதிலே குழம்புல ஊற்றிடலாம் முட்டையை டேரெக்டாக அதில் ஊற்றினீங்கன்னா அந்த முட்டை ஓடெல்லாம் உள்ளே விழுந்துடும் அதனால் முட்டையை ஒரு பாத்திரத்தில் உடச்சி ஊற்றி அதுக்கப்புறமா ஊற்றுங்க இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் உடச்சி ஊற்றி ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றி அதுக்கப்புறமா அதை குழம்புல ஊற்றிடுங்க ஸ்லோவாகவே ஏறிட்டோம் அப்புறம் ஒரு ஒரு முட்டையாக உடச்சி ஏழு முட்டையும் ஊற்றிடலாம் ரெண்டு ஊற்றுறது மேலே மேலே ஊற்றாமல் ஏற்கனவே ஊற்றின இடத்த மாற்றி இன்னொரு இடத்துல ஊற்றுங்க மூணாவது முட்டை இந்த முட்டை குழம்பு வந்து சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை 
சப்பாத்தி பரோட்டா அதுக்கும் நல்லா இருக்கும் எல்லா முட்டையும் ஊற்றியாச்சு இது அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா தனித்தனியாக ஒரு ஒரு முட்டையும் வெந்திருக்கும் பாருங்கள் முட்டை நல்லா வெந்துருச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கலக்குனிங்கன்னா அந்த முட்டை மஞ்சக்கரு வந்து இதில் கலக்காமல் தனித்தனியாக இருக்கும் ரொம்ப நேரம் வேக விட்டிங்கன்னா ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும் முட்டை ஒரு பத்து நிமிஷம் மேக்ஸிமம் பதினஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கு மேலே வேக விடாதீங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு பாருங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் சூப்பரான உடச்சி விட்ட முட்டை குழம்பு பாருங்கள் எப்படி முட்டை வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் பாய் போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது அதை நினைச்சு தான் மனோலாக முழுவதும் பருத்துது